আমেরিকার মিনিয়াপলিসে পুলিশের হাতে হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম কি জর্জ ফ্লয়েড নামে এক ব্ল্যাক লোক নিহত হবার পর এখানে রায়ট চলতেছে এটা নিয়ে অনেক হইচই উৎপাত চলতেছে সারা পৃথিবীময় পৃথিবীর সবাই আমেরিকাকে লেকচার দিচ্ছে মানবতা শিখাইতেছে রেসিজমের লেকচার দিতেছে সো সেটা আমি গত পর্বে কিছু একটা দিক ব্যাখ্যা করছি নাও অন্য প্রশ্নে কিছু দিক ব্যাখ্যা করব সেটা হচ্ছে যে যে রেসিজমের বাস্তবতা ওয়েস্টার ওয়েস্টার রেসিজমের বাস্তবতা আসলে একটা ব্রড টপিক সেই দিকে না আর একটু ন্যারো আলোচনা হবে কতটুকু এটা বাস্তব এবং এটা কোন স্কেলে বাস্তব এটা কি রিয়েলিটিভ স্কেলে বাস্তব নাকি অ্যাবসলিউট স্কেলে বাস্তব এবং এটা নিয়ে কারা কথা বলার কথা যে কেউ বলতে পারে কিন্তু নৈতিকভাবে কাদের সুযোগ বা অবস্থান আছে কাদের নাই এবং যাদের নৈতিকভাবে অবস্থান আছে তারা যে কথাটা বলতেছে সেই কথাটা কতটুকু সৎ আর কতটুকু অসৎ এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো নাও জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু নিয়ে এই এই মৃত্যুটা রেশিয়ালি মোটিভেটেড কি না ড্রিভেন কি না এই যেভাবে মারা হয়েছে সেটা এটা নিয়ে অফিসিয়ালি বললে বলবে যে হয়তো আর আনঅফিসিয়ালি যদি বলতে তাহলে অবশ্যই এটা রেশিয়ালি ড্রিভেন এটা দেখে সন্ধ্যের বলতে গেলে অবকাশ নেই কিন্তু যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে পুলিশের এরকম এক্সেসিভ ফোর্স ব্যবহার করা ইউএসএ তে কেন করে এটা আমি কথা বলবো একটু একটা অ্যাঙ্গেল আলোচনা করছি পুলিশ এরকম এক্সেসিভ ফোর্স ব্যবহার কিন্তু শুধু ব্ল্যাকদের সাথে করে না ব্ল্যাকদের সাথে করে হোয়াইটদের সাথেও করে সুত্র সুতরাং একটা ঘটনা রেশিয়ালি ড্রিভেন কি না সেটা কনক্লুসিভলি বলা যায় না যে একটা ব্ল্যাকের উপর একটা অন্যায়মূলক নিপীড়নমূলক আচরণ করছে মানে রেশিয়ালি ড্রিভেন যেমন বাংলাদেশে অনেক কিছু আছে ধর্মীয় পার্সি পার্সিকিউশন ধর্মীয় আচরণ যেমন সংখ্যালঘু বলে সংখ্যালঘু বলে একভাবে আচরণ করা হয় আবার অনেক আচরণ আছে কোনো সংখ্যালঘু টুকু নেই বাংলাদেশে সবার সাথে গুন্ডামি করে সবাই সবার সাথে গুন্ডামি করে সেইখানে কিছু ভিকটিম হ্যাপেন্স টু বি হিন্দু সে হিন্দু বলে তার সাথে করা নেয় সেটা মুসলমানের সাথে অন্য অত্যাচার করা হয় হিন্দুর সাথে অন্য অত্যাচার সবার সাথে করা হয় এর মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলিম সেটা কিন্তু ধর্মীয় পার্সি মানে রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন না আবার কিছু আছে শুধু রিলিজিয়ামের কারণে পার্সিকিউট করা হয় সে সংখ্যালঘু বলে সে হিন্দু অন্য ধর্মাবলম্বী বলে পার্সিকিউট করা হয় সেইটা হবে হইতেছে ধর্মীয় পার্সিকিউশন সুতরাং একটা ব্ল্যাকের সাথে পুলিশ অন্যায় আচরণ করলেই সেটা রেশিয়ালি ড্রিভেন নেসেসারিলি সেটা নাও হইতে পারে পুলিশ সবার সাথেই করে হোয়াইট ব্ল্যাক সবার সাথেই করে সো এটা প্রথম একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে হ্যাঁ আমেরিকাতে ডিসপ্রোপোশনেটলি ব্ল্যাকদের প্রতি হস্টেল আচরণ পুলিশ করে এইটা স্ট্যাটিস্টিক্স দ্বারা তো প্রমাণিত বটেই এবং জাস্ট অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত আমার অ্যাকাউন্ট নিতে পারেন আমার অভিজ্ঞতায় আমি এটা একদম কনক্লুসিভলি আই উইল মেক দিস রিমার্ক যে হ্যাঁ আমেরিকাতে পুলিশ হইতেছে ব্ল্যাকদের প্রতি যে ডিসপ্রোপোশনেট আচরণ করে এটা প্রমাণিত কিন্তু সেটাও মাথায় রাখতে হবে যেটা শুরুতে বললাম যে সেটা সবার প্রতিই করে এটা আমি বলে এটা এই কথাটা বলে কিন্তু আমি ব্ল্যাকদের প্রতি পুলিশের ডিসপ্রোপোশনেট আচরণকে ডিসকাউন্ট করতেছি না পুরো পিকচারের একটা দিক নিয়ে আলোচনা করলাম কারণ আমরা হইতেছে এত কিছু মনে হয় না আমাদের মাথায় ঢুকে আমরা ওই জাফরিক বাসারের মতো এক চক্ষু হরি খালি একটা জিনিস দেখতে পাই যখন যে দিকে তাকাই খুলে খালি একটা জিনিস দেখে এটা আশেপাশে যারও শেষ থাকে ওগুলো আমাদের চোখেও লাগে না মাথায় ঢোকে না সো এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা না সেকেন্ড থিং যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে এই সভ্য দেশগুলাতে রেইস একটা ইস্যু এটা নিয়ে কারা কথা বলে এটা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের মানুষজন যেরকম করে চিৎকার চেঁচামেচি যে আরে বা আরে তোর দেখছি সভ্যদেশ ওইখানে কী রকম রেসিজম আছে ইহুদিন আসারের দেশ এরকম কী এরকম একটা কথা হয় সেটা কতটুকু ফ্যাকচুয়াল এবং কতটুকু হইতেছে যে গায়ের জুড়ে দেশের নিজের দেশের বর্ডারের ভিতরে বসে বসে লাফালাফি এক করা সেটার একটা বোঝার ব্যাপার আছে কারণ এই লোকগুলা কিন্তু এরা জানে যে এই দেশ এইসব দেশ এত রেসিস্ট এত সংখ্যালঘু মাইনরিটির প্রতি এত খারাপ তারপরে কিন্তু তারা এই দেশে আসার জন্য পাগল কারণ তারা জানে তারা এইসব দেশে তাদের নিজেদের দেশের যে হাজার গুণে ভালো থাকবে তারা এইসব দেশে যতটুকু বাক স্বাধীনতা ভোগ করে নিজেদের সুটুক বাক স্বাধীনতা ভোগ করে না তারা এই দেশে যতটুকু মানবিকতা ভোগ করে ওইসব নিজেদের সুটুক মানবিকতা ভোগ করে না ওট মানে কম্পেয়ারেবল দিন না এবং তারা খুব ভালো করে জানে যে তারা এই দেশে এসে এই দেশের সমালোচনা করতে পারবে এই দেশের নাগরিক না হয় এই দেশের প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতে পারবে এই দেশের নাগরিক হয় আর তারা নিজের দেশে বসে নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করা তো দূরের কথা দেশের একটা ইস্যু নিয়ে ফেসবুক স্ট্যাটাস দিলে স্ট্যাটাস গুম হয়ে যায় লোক গুম হয়ে যায় আমি দেখেছি না দুই পর্ব আগে সাবলান মুক্তাদির বলছে যে আমি মন্ত্রী মিনিস্টার কাউকে পলিটিক্যাল কাউকে নিয়ে বা স্পেসিফিক কোনো কিছু নিয়ে কথা না বলে জাস্ট দেশের কোনো সমস্যা রাস্তাঘাট কোনো ভাঙাচোরা এইগুলো নিয়ে স্ট্যাটাস দিল সালমান মুক্তাদেরকে ফুলে থেকে মন্ত্রী এমন না যে চেলা এলাকার আওয়ামী লীগের গুন্ডা একটা চেলা চ্যামরা একটা মানে খুচরা কেউ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে করছে তা না মন্ত্রী থেকে ফোন আসতো সালমান মুক্তাদের কাছে
বাংলাদেশের বর্ডারটা যারা পার হইছে তাদের চেতনার ডোজটা একটু কম চেতনার লেভেলটা একটু কম থাকে আর যারা বর্ডারের ভিতরে এদের চেতনার লেভেলটা একটু বেশি থাকে এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশিদের ব্যাখ্যা যে বিদেশে গিয়ে পাছামোটা হয়ে গেছে বিদেশে গিয়ে বিদেশের দালাল হয়ে গেছে বিদেশে ভিসা পেয়ে বিদেশি ভিসার দালাল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তাদের ব্যাখ্যা এই কারণে সবাই একভাবে আচরণ করে যারা এই দেশ ছাড়ে তারা এই দেশের সমালোচনা করে একদম দুবাই যে শ্রমিকটা গেছে সেও কি জানি দুবাই যাওয়ার পর সারাদিন কিন্তু দুবাই সৌদি আরব এগুলোতে কোনো মানবিক ইয়ে নাই জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো মানবিকতা নাই সারাদিন মাইক খাইতেছে লাত তুষ্টা খাইতেছে সারাদিন হইতেছে কাজ করাইতেছে কিন্তু ওই যে একটু রাস্তাটা পরিষ্কার একটু নিয়মটা মেনে চলতে হয় একটু ট্রাফিক লাইটটা মেনে এই 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 সভ্যতার একটু টোকা একটু ছোঁয়া পেয়ে এরাও হইতেছে শুরু করে তখন মুখ খোলা দেশ নিয়ে যে এই আমাদের দেশের এই অবস্থা কেন নোংরা ময়লা কোনো নিয়ম নাই কারণ নাই কিছু নাই অসভ্য দেশ বলা শুরু করে দেয় ওরা কিন্তু সভ্যতার সহ দেখে নেয় তাও এরা রিয়েলাইজেশন আসতে শুরু করে যে যে পৃথিবী কোথায় আর আমরা কোন বস্তির মধ্যে পড়ে আসি সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিটানো যত মানুষ আছে বিভিন্ন দেশে ছড়ানো ছিটানো সবাই খালি মুখ খুললেই দেশের সমালোচনা মুখ খুললেই দেশ নিয়ে হতাশা প্রকাশ তো এগেন যারা বাংলাদেশে বর্ডারের ভেতরে থাকে তাদের এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করেছে যে এরা সব হইতেছে দালাল হয়ে গেছে দেশের বাইরে গিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সব দালাল আর কি মানে এক একযোগে সবাই দেশ ছাড়লেই কেন জানি সবাই দালাল হয়ে যায় এটা আসলে একটা ইন্টারেস্টিং ভাবার বিষয় আর কি তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আসলে দালাল দালাল কিছু না আসলে ব্যাপার হচ্ছে যে রিয়েলাইজেশনটা যে পৃথিবী কোথায় আর আমরা কোথায় এই রিয়েলাইজেশনটা এই বর্ডারের ভিতরে আসা সম্ভব না কারণ এটা এত একটা ড্রামাটিক শিফট এত একটা ড্রামাটিক পার্থক্য এটা আমি যদি সারা দিনই যে আমি ফেসবুকে এত সভ্যতার লেকচার দিই কি সভ্য দেশ কীরকম সভ্য দেশের ডিটেলস নুয়ান্সগুলো বা ছোটোখাটো ডিটেলসগুলো আমি গল্প আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করি যে কীভাবে প্রত্যেকটা ছোটো খাটো প্রত্যেকটা পদে পদে সভ্যতার যে ছোঁয়া আসে এই ডিটেলসগুলো না বললে মানুষ ওই যেটা বলে মানুষ থেকে কমেন্ট করে যেরকম কমেন্ট করে ও যে দালালি করতে হ্যাঁ দালালি না দালালি না ভাই আপনাদের ইমাজিন করা সম্ভব না আপনাদের পক্ষে মাঝে মাঝে আমার বউ এরকম বলে যে কোনো একটা ইস্যু লোক এটা কি এই কারণে করলো যে এটা কি মানে এটা কোনো একটা পিছলো যে এটা কোনো শতানি করে করলো আমি ভাবলি যে দেখো তুমি বুঝতেছো না আরও সময় লাগবে তোমার এগুলো বুঝতে বাংলাদেশ থেকে আসতো তোমার মাথা ওইটাই কাজ করে যে সব কিছুর মধ্যে একটা শয়তানি আছে সব কিছুর মধ্যে একটা ইয়ে আছে সো এই এই ব্যাপারগুলা এগুলো আমাদের পক্ষে ইমাজিন করাই সম্ভব না আমাদের ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন এমনভাবে কাজ করে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আপনি যখন দেশ থেকে দেশের বাইরে আসবেন শুরুর দিকে যেরকম আপনি ডলারকে টাকা হিসাব করবেন মানে শুরুর দিকে আসার পর আপনি এক ডলার আপনি হিসাব করবেন এক ডলার মানে আশি টাকা আপনার প্রথম চার পাঁচ বছর খালি ডলার আর টাকা কনভার্ট করতে করতে আপনার ব্রেনের ভিতর ব্রেনের অর্থিক ইউজ হবে ডলার টাকা কনভার্ট করতে করতে তো আপনাকে বুঝতে হবে এই পার্সপেকটিভগুলো যে আপনি আপনার বাবলের বাইরে আসাটা ব্রেক আউট করাটা কত কঠিন আপনি জাস্ট দেশের বাইরে পা ফেলে আপনার দেশের ওই টাকার ডলার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে করতে আপনার মাথার আপনার পাঁচ বছর সময় কেটে যাবে তো সেখানে আপনি যা দেখে আসছেন এখানে আসার পর আপনি চিন্তা করবেন যে সব কিছু এরকম আপনি কোথাও একটা কিছু হলে আপনার মনে হবে যে এটা কি এই শতানি করলে এখানে অথবা এটার পেছনে কি এরকম কারণ থাকতে পারে কিন্তু এইগুলো যে কোনো পসিবিলিটি না এইসব পৃথিবীতে যেগুলো এক্সিস্ট করে না এটা চিন্তা করার ক্ষমতায় আপনি এখন আপনি এমন এক জায়গা থেকে উঠে আসছেন আপনার মা ওই যে বলে না যে খারাপ খাবার খাইতে খাইতে পচা খাইতে খাইতে তারপর একদিন ভালো খাবার খেলে পেট খারাপ হয়ে যায় আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম আমরা এমন এক দেশ থেকে উঠে আসছি এবং আমরা এমন এক দেশে থাকি যখন অন্যরা সভ্যতার কথা বলে সভ্যতার গল্প করে আমাদের পক্ষে এটা ফ্যাতন করাই সম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে এটা ইমাজিন করাই সম্ভব না আমরা ভাবি যে পাড়ায় বেড়ায় বলতেছে দালালি করতেছে না 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 এই আকাশ আর পাতাল যে পার্থক্যটা যে কত আপনার কোনো ধারণা না এটা হইতেছে একটা ব্যাপার ষড়যন্ত্র দেশ বিরোধী অন্য দেশের দালালি ভিসা পেকৃত গোতা প্রকাশ নাগরিকত্ব বেকৃত গোতা প্রকাশ এসব ফালতু এবং এসব কি বলবো এগুলারে বলো যে ইয়ে টার্ম আছে কি বলে যে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে ট্যাগ দেয়া হয়েছে জামাত শিবির ট্যাগ দেয় অমুক আওয়ামী লীগ বিএনপি ট্যাগ দেয় ট্যাগ দিয়ে ডিলিজিটিমেস করার চেষ্টা করে তাতে করে আপনার আরাম ফিলিং হবে কিন্তু বাস্তবতা বদলাবে না এবার আসবো হইতেছে রেসিজমের আলাপে যে এইসব দেশে আসলে ইস্যুটা কীরকম বাস্তবতাটা কীরকম দেখেন আপনার নিজের দেশে কিন্তু আপনি যে যতটুকু এটা অসংখ্যা বলছে আবার বলি যতটুকু স্বাধীনতা মানবিকতা উপভোগ করেন আমরা এই দেশে এই দেশের নাগরিক না হয়ে যতটুকু স্বাধীনতা মানবিকতা উপভোগ করি আমরা আমার নিজের দেশে এর এক তিল পরিমাণ উপভোগ করি না আমরা দাসের জীবন যাপন করি সেখানে আর এই দেশে আসলে আমাদের মনে হবে মুক্ত বিহঙ্গ এই দেশে নাগরিক না তারপর যা এই দেশের প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতে পারি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি সো এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা খালি ভুলে যাই আমরা এই স্কেলটা ভুলে যাই আমরা যখন কম
আর এবছর প্রকাশ পাইছে চার হাজার নশো আটানব্বইটা তার মানে কিন্তু কমতেছে পাঁচ হাজার থেকে চার হাজার নশো নিরানব্বই থেকে চার হাজার নশো আটানব্বই আর বাংলাদেশে বাড়ছে কিভাবে দেখিত বাংলাদেশে তিন বছর আগে পাবলিকেশন হয়েছিল দশটা দশটাই লোকাল জার্নালের তারপর বছর হয়েছে এগারোটা তারপর বছর বারোটা বাড়ছে তাহলে এম আইটিতে বছর বছর কমতেছে পাবলিকেশনের সংখ্যা আর ইয়েতে বাড়তেছে ঢাকা পার সিটির পাঁচ অক্সফোর্ডে কিন্তু বছর বছর বাড়তেছে কথা কিন্তু ফ্যাকচুয়ালি কারেক্ট কিন্তু আপনি কনটেক্সটা যদি দেখেন আপনি যদি মানে স্যাম্পল সাইজ দেখেন আপনি যদি পুরো সার্কাম পুরো জিনিসটারও যদি আপনি শয়তানি না করে আপনি যদি পুরো জিনিসটাকে নিয়ে যেভাবে হওয়া উচিত ছিল যে স্কলারলি ওয়েতে হোক আর বলি অথবা সিম্পল কমন সেন্স ব্যবহার করে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত ছিল সেভাবে করলে দেখুন যে দুটো জিনিস কম পেয়ে বলি না কিন্তু গান্ডুরা বসে বসে কম্পেয়ার করতেছে গান্ডুরা বসে বসে অসুস্থতা যত রকম অসুস্থতা করার করতেছে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই কাজগুলো এরা করে এক্স্যাক্টলি এরা এমন বিষয়গুলোর তুলনা করে যেগুলো তুলনা যেগুলো একই স্কেলেই নেই রেসিজমের কথা বললে এই দেশে রেসিজম বলতে কী কী বোঝানো হয় যেমন এইসব দেশে যখন রেসিজম নিয়ে কথা বলা হয় ইউরোপ আমেরিকার ইস্যুগুলো নিয়ে যখন কথা বলা হয় সামাজিক ইস্যুগুলো আপনাকে যেটা বুঝতে হবে যে এটাই সভ্যতার স্ট্যান্ডার্ডে এইগুলো এই ইস্যুটা নিয়ে কথা বলা হয় অসভ্যতার স্ট্যান্ডার্ডে না এখানকার স্ট্যান্ডার্ডে ইস্যু হইতেছে কেউ কারোর সাথে একটু হাসি দিয়ে কথা না বলা কেউ কারোর সাথে একটু রুট আচরণ করা এটা হইতেছে এখানকার স্ট্যান্ডার্ডে অসভ্য আচরণ অমানবিক আচরণ ফেসবুক এরকম একটা ভিডিও গেলে ভাইরাল হয়ে যাবে যেখানে কোনো একটা ব্ল্যাকের সাথে বা কোনো একটা মাইনরিটির সাথে বা মুসলিমের সাথে কেউ বিদ্রুপ করে একটা কথা বলল ট্রেনের মধ্যে ওই ভিডিও করে আপলোড করলে ভাইরাল হয়ে যাবে এটা এটা হচ্ছে এই দেশের সভ্যতার স্ট্যান্ডার্ডে এটা হচ্ছে একটা অমানবিক অমানবিক আচরণ রেসিজম আর বাংলাদেশের রেসিজম কোনটা বাংলাদেশ অমানবিক আচরণ ঘন্টা বাংলাদেশ অমানবিক আচরণ হইতেছে কোনো কথা নাই বর্তমানে পুলিশ পিঠে আপনার পিঠের ছাল তুলে ফেলছে ও মুখটে তুলে গুম করে নিয়ে এক লাখ টাকা মুক্তি পঞ্চ আত্মার দাবি চাইছে টাকা দেয় নাই গুম করে লাশ খুন করে নদীতে ফেলে দিচ্ছে নদীতে লাশ ফাঁসতেছে এই দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান নাই কোনো বিচার নাই যার ইচ্ছা যায় মগের মূল্য করতেছে অফিসে বস আপনাকে স্লেভের মতো ট্রিট করতেছে ক্লাসে স্যার আপনাকে স্লেভের মতো ট্রিট করতেছে সবাই পাওয়ার ট্রিট অসভ্যতার একটা আখড়া ওই দেশে বসে আপনি যখন এই দেশের সভ্যতা এবং অসভ্যতাকে যাচ করেন এই দেশ কতটুকু রেসিস্ট আপনি সেটাকে যাচ করেন বাই হোয়াট যে এই দেশে হাসিটা একটু কম দিয়ে কথা বলছে আমি আমার ওয়াইফ নিয়ে ফেসবুকে আমি এটা লিখছিলাম যে হাঁটতে বের হই এখানে সবাই সবার দেখলে রাস্তায় হাসি হাসি দেয় কখনো যদি কেউ হাসি না দেয় আমরা দুষ্টমি করেই বলি কিন্তু বলি যে এই শালা মনে হয় রেসিস্ট আমাদেরকে দেখে হাসি দেয় নাই আপনি কিন্তু সভ্যতা অসভ্যতা মাপ করে সেটা বুঝতে হবে বাংলাদেশে কি আমাদের অসভ্য বাংলাদেশ হইতেছে আমাদের আপনার সভ্য কখন খুনগুম করা বন্ধ থাকে এক সপ্তাহের জন্য আমরা তো ভাবো আমরা তো সিঙ্গাপুর হয়ে গেছি খুনগুম হইতেছে আমরা সিঙ্গাপুর আর এই দেশের স্কেলটা হইতেছে এই দেশে যদি সবাই সবার প্রতি হাসি দিয়ে কথা বলে কেউ হাসিটা যদি একটু কম দেয় গালটা যদি একটু হাসিটা কম পড়ে আমার মনে হয় যে সারা তো মনে হয় রেসিস্ট আমার প্রতি রেসিস্ট আচরণ করলো এটা হচ্ছে এই দেশের স্ট্যান্ডার্ড আমি বলতেছি না এই দেশের রেসিজম নাই আমি বলতেছি না এই দেশের রেসিজম কিন্তু আমি বলতেছি যে রেসিজম যে আসে সেটার ইফেক্টটা কি সেটা কি পর্যায়ে আসে রেসিজমের ফলে কি হয় এখানে কি রাস্তার মধ্যে কেউ করে মারতেছে খুশি হইতেছে কেউ রাস্তার মধ্যে কেউ তো এখানে ফিজিক্যাল কোনো ব্যাপার এই দেশে নাই সভ্যতার সে ফিজিক্যাল কোনো ব্যাপার নাই ভার্বালি হয়তো কেউ কাউকে হার্ট করে কিছু বললো অথবা কেউ কারোর প্রতি নাইস না হইল হুম এই খেলে একটা কথা আছে যে হি ইজ নট বিং নাইস মানে এইটাই একটা একটা খুব বিগ ডিল যে হি ওয়াজ নট বিং নাইস সো এগুলো হইতেছে সভ্যতার স্কেল তো এইগুলার সাথে যখন বাংলাদেশিরা বসে বসে এগুলারে যাচ কর কি বলবো ভাষা খুঁজে পাই না পাগল পাগল লাগে এবার রেসিস যে বলা হয় যারা রেসিস এবার তাদের দিকটা একটু বলি এইটা নিয়ে আমি ফেসবুকে অনেক আগে লিখছিলাম প্রায় তিন চার বছর আগে লিখছিলাম যে এখানকার মানুষ যারা রেসিস্ট তারা কেন রেসিস্ট একটা হইতেছে যেমন ব্ল্যাকদের প্রতি রেসিস্ট এটা হইতেছে পিওর রেসিজম এটা নিয়ে কোনো কথা নেই এটা হিস্ট্রিক্যালি এরা যারা রেসিস্ট এগুলো এই বৃত্ত ভেঙে এখনো বের হয়ে আসতে পারে নাই আমি গত বিষয়ে আলোচনা করছি যে সিক্সটি সেভেন্টিজও কিন্তু আমেরিকাতে এন ওয়ার্ড ইউজ করা যেত টিভি নাটক সিনেমায় এটা কোনো বিজ্ঞান ছিল না মাত্র কয়েক বছর মানে কয়েক ডেকেট আগে এখন এন ওয়ার্ড ইউজ করলে কিন্তু চাকরি থাকবে না সোশ এখানে এইসব দেশ হইতেছে এক্সপোনেন্সিয়াল আগাইতেছে সভ্যতায় আমার এই রুমবার ছিল আমেরিকান টেড ওর সাথে গল্প হইতেছে ও বলতেছে যে উনিশশো নব্বই সালেও সিট বেল্ট বাধা ম্যান্ডেটরি ছিল না গাড়িতে সো আমি শুনে অবাক যে এখন তো আপনি সিট বেল্ট ছাড়া মানে এটা কেউ সিট বেল্ট ছাড়া তো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু উনিশশো নব্বই সালেও সিট বেল্ট ছিল না আমার জন্মের পর আমেরিকাতে তার মানে গত আমি যেটা বুঝতেছি যেটা বললাম সিক্সটি সেভেন্টিতে এই দেশের রেসিজম নিয়ে অত টিভিতে অ্যান্ড ইউজ করা হতো তার মানে এইসব দেশ গত ত্রিশ চল্লিশ বছর
এই দেশের যে ইস্যুগুলো এই দেশ একসময় রিসেস ছিল এই দেশ একসময় মানুষের উপর অত্যাচরণ আছে নির্যাতন করছে এখনও হইতেছে এই দেশের ফরেন পলিসি হকিস ফরেন পলিসি দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট কিন্তু তারা যেই যেইভাবে প্রগ্রেস করতেছে সব এরিয়াতে এই এই অবস্থা চলতে থাকলে এখনও যে টুকটাক রিম র্যামেন্ট রেসিজম আছে এসব দেশে আমার মনে হচ্ছে আগামী তিরিশ চল্লিশ বছরের রেসিজম কোনো আলোচনাই থাকবে না এইসব কালচারে এবং এখন রেসিজম নিয়ে এইসব কালচারে যত আলোচনা কথাবার্তা হয় একটা মানুষ একটু রেসিস্ট আচরণ করলে কিন্তু তার চাকরি চলে যাবে এবং আমি এটা আগের পর্বে আলোচনা করছি যে এই সব দেশে এইগুলো কিন্তু ইনস্টিটিউশনালাইজ এগুলো কেউ সাপোর্ট করে না বাংলাদেশের সব ইনস্টিটিউশনালাইজ সব কিছু স্ট্রাকচার্ড সব কিছু সিস্টেম্যাটিক সবাই এগুলো ডিফেন্ড করার জন্য বসে আছে পুরো একটা রাষ্ট্রযন্ত্র বসে আছে একটা গুণটাকে ডিফেন্ড করার জন্য এখানে কিন্তু এখন এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে কেউ যদি কিছু করে সাথে সাথে তার জব চলে যাবে তার বিচার হবে যেমন পুলিশ যে ইয়েটা করছে তার কিন্তু জব চলে গেছে এই যে জন জর্জ ফ্লয়েডকে যে মার্সে হত্যা করছে বলা যায় তার কিন্তু চাকরি চলে গেছে সো এগুলোকে কেউ রাষ্ট্রযন্ত্র সাপোর্ট দেয় না ইনস্টিটিউশনগুলো এগুলোকে সাপোর্ট দেয় না এগুলোকে প্যাম্পার করা হয় না এইসব কালচারে সো যেটা বললাম যে গত তিরিশ চল্লিশ বছরে এইসব দেশ যতটুকু আগে আসছে আগামী তিরিশ চল্লিশ বছরে এইসব দেশে আমি যা বুঝি কোনো রেসিজম যে এখন একটা হিউজ আলোচনা হয় এটা সভ্য দেশ দেখি আলোচনা হয় যে সভ্য দেশের স্ট্যান্ডার্ডে একটু একটু ক্রেসিস্ট আচরণ করা যায় কারোর সাথে খারাপভাবে কথা না ভালোভাবে কথা না বলা পুরোপুরি হাসিটা হইতেছে একটু ছোট না করে বড় করে হাসি না দিয়ে কথা বলা এটাও যে সব দেশে নাইস না এসব দেশের স্ট্যান্ডার্ডে এটাও যে গ্রহণযোগ্য না এইটা নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হয় আগামী বিশ তিরিশ চল্লিশ বছরে এটা হয়তো ইনশাল আশা করি আলোচনার কোনো বিষয় থাকবে না এইসব দেশে সো সেইটা হইতেছে এইসব দেশের সভ্যতা এইটা এইসব দেশের আলোচনা বাংলাদেশের কিসের সাথে কী তুলনা করে কিসের সাথে কী সমালোচনা করতে আসে কী বোঝানোর চেষ্টা করে যে আমেরিকানরা রেসিস্ট হোয়াট 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 ডাজ মিন আমেরিকানরা রেসিস্ট কী করছে ওরা রেসিস্ট হয়ে কয়জন রেসিস্ট রেসিস্ট হয়ে কী করে রেস্টুরা কি বাসা পিটা মানুষটা ধরে ধরে গেল সেটা একটা এবার আসে আরেকটা ব্যাপার যে হ্যাঁ আমেরিকান রেসিস্ট এই এই ব্যাপারটা এবার আরেকটা দিক থেকে একটু অ্যাপ্রোচ করি রেসিস্ট কারা এটা মনে হয় না বলে দিলেও চলে আপনি টিভি টুভিতে থেকে শুরু করে সবখানে দেখতে পাবেন অথবা দেখা লাগবে না আপনি জাস্ট কমন সেন্স অথবা খবর মানে ইউ নো ইট যেটা সেটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটির টিচার মোটা দাগে থাকতে পারে দু চারটা বেশিরভাগ যে রেসিস্ট যে আমরা ছবি ভিডিওগুলো দেখলে কারা এরা এরা এইসব দেশের অশিক্ষিত মানুষজন শ্রমজীবী মানুষজন এরা হইতেছে ইমিগ্রেন্টদের প্রতি হস্টাইল থাকে এবং এই কারণে রিসিস্ট আচরণ করে যারাই করে এমন না যেটা ওয়াইড স্প্রেড একটা প্র্যাকটিস এখানে বিচ্ছিন্নভাবে হয় আমি সাত বছর আমেরিকা সে একটা ইনস্টেন্স তো আমার সাথে হয় নাই অনেকের সাথেই হয় যারা আমেরিকা পঞ্চাশ বছর আছে তাদের সাথে হয়তো পাঁচটা ঘটনা পঞ্চাশ বছরে পাঁচটা ঘটনা ঘটেছে তাও কি পাঁচবার ঘুম করে ঘুম করে নিয়ে পুলিশ পিটেছে এমন না এমন না এমন না হয়তো হাসি দিয়ে কথা বলেন অথবা একটা রুট কথা বলছে একটু ক্রেসিজমের শিকার হয়েছে তাও আমার ভিনদেশি হয় এই ভিতরে সেই দেশের স্ট্যান্ডার্ড অবস্থা তো যারা হয় এরা শ্রমজীবী দেখবেন ট্রাম্প যখন ক্ষমতা ইলেকশন আসার সময় যে রেসিজম যে জিরো ফুটে তৈরি করছে কী বলে করছে ইমিগ্রেন্টরা আমাদের জব নিয়ে যাচ্ছে ইমিগ্রেন্টরা আমাদের ইয়ে করে ফেলতেছে তাহলে আপনি দেখেন যে তাদের কনসার্নের জায়গাটা হইতেছে ইমিগ্রেন্ট ইমিগ্রেন্টরা এসে তাদের জব নিয়ে নিচ্ছে ইমিগ্রেন্টরা এসে তাদের প্লেস নিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশে এরকম যদি হইতো যে এইসব দেশে আমরা এসে মাঝে মধ্যে আমি চিন্তা করি আমার আমার খারাপ লাগে এবং আমার অপরাধ বোধ ভুগি যে এই দেশে পড়াশোনা করা এত কঠিন এত অসম্ভব এ দেশে আপনি চার বছর একটা ব্যাচেলার শেষ করতে হলে আপনার টোটাল পড়াশোনা খরচ কয়েক কোটি টাকা তো এই দেশে মানুষ যেমন পড়াশোনা করতে পারেন এই জন্য এই দেশে শিক্ষিতের হার কিন্তু বেশি না আপনার ইউনিভার্সিটি বা কলেজ বলে এখানে ইউনিভার্সিটিকে কলেজ গোয়িং হইতে থার্টি পার্সেন্টের মতো মানুষ ইউনিভার্সিটি পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করে সেভেন্টি পার্সেন্টই করে না করতে পারে না কেন পড়াশোনা খুবই উচ্চ খরচ সো যারা পড়াশোনা করতে পারে না এত বেশিরভাগ মানুষ এরা তার মানে একটা ভালো ডিগ্রিও পায় না এবং এদের বেশিরভাগ হচ্ছে ব্লু কলার জব করা হোয়াইট কলার জব না মানে শ্রমিক পর্যায়ের কারণে এরা ইউনিভার্সিটি যাইতে পারে না এক্সেসিভ খরচের কারণে আর আমরা কী করি এসে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি আমরা এসে ফ্রিতে পড়াশোনা করি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে তো ফ্রি পড়াশোনা উল্টা আমাদেরকে মাসে মাসে টাকা দেওয়া হয় আমরা এসে এদের সে রিসোর্স ব্যবহার করি এই দেশের টাকা ব্যবহার করে এই দেশের মানুষের ট্যাক্স পেয়ারদের ট্যাক্সের টাকা টাকায় আমরা বেতন নেই আমরা ইউনিভার্সিটি ফ্রিতে পড়াশোনা করি করে আমরা ডিগ্রি নেই ডিগ্রি নিয়ে আমরা জবে ওয়ার্ক বেশি ঢুকে পড়ি এই দেশের মানুষ একটা ডিগ্রি এত এক্সপেন্সিভ দেখে একটা ডিগ্রি নিতে না পেরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আর আমরা বাইরে থেকে এসে এই মানুষগুলো ট্যাক্সের টাকায় পড়াশোনা ফ্রিতে পড়াশোনা করে একটা ডিগ্রি নিয়ে দেশে নিয়ে তারপর এরা ব্লু কলার জব করে আমরা হোয়াইট কলার জব ঢুকে পড়ি আমি ফেসবুকে একটা গ্রুপে জয়েন করছি যে
রিলেটিভলি কম টাকা রিলেটিভলি এগুলো বুঝতে হবে বাঙালি গান ধরে সব জিনিস এসব নিউজ বুঝে বুঝে না পারে তিন দিন করতে থাকে রিলেটিভলি কম টাকা তার মানে এই না যে বাংলাদেশ থেকে ওই যে মনে আছে যে ইন্ডিয়ার একজন কূটনীতিবিদ দেবযানী তাকে যে এখান থেকে আমেরিকা গ্রেফতার করা হয়েছিল সে হইতেছে তার কাজের মহিলাকে এখানে নির্দিষ্ট পে স্কেল আছে যে পে ওয়েজ আছে এর নিচে আপনি কাউকে পরিশোধ করতে পারবেন না সেটার চেয়ে কম পরিশোধ করতেছিল এই জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সো তখন আমি বলি রিলেটিভলি তার মানে এই না যে বাংলাদেশে যেরকম একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে দশ টাকা উপার্জন করতে পারে না এরকম ব্যাপার তা না আমাদের যেটা বলো আমাদের রিয়েলিটি ফাঁকটা হবে কারণ আমরা এই জিনিসগুলো বুঝি না বুঝি না রিলেটিভলি কম মানে হইতেছে একটা আমেরিকান মানে এক্সপেকটেশন হইতেছে সে জব করবে হইতেছে তার মাসে বেতন হবে দশ লাখ টাকা আর যে কোম্পানি হায়ার করবে সে হইতে চাচ্ছে একটা আমেরিকানকে আমি দশ লাখ টাকা নিচ্ছে সে কাজই করবে না তার এরকম ডিমান্ড আর আমি বাইরে থেকে একটা লোক আনলে সে আট লাখ টাকা রাজি হয়ে যাবে আমি সুতরাং তাকে বাইরে থেকে আনবো সো রিলেটিভলি মানে কিন্তু এই না যে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কাজ করাইতেছে সারাদিন এটা কিন্তু সম্ভবই না এই দেশে আইনি অ্যালাউ করবে না আপনি অন্য দেশের নাগরিক হলেও কিন্তু এই দেশ আপনাকে প্রটেক্ট করবে সভ্যতার ব্যাপারটা তো বুঝতে হবে আমরা তো সেটা বুঝি না সো রিলেটিভলি কম বেতনে রাজি হয় তো এভাবে এভাবে তো সে যারা রিক্রুটার তারা এভাবে বাইরে থেকে লোকজন আনে এগুলো নিয়ে যেটা বললাম ফেসবুকে একটা গ্রুপে আমি তাদের আলাপ আলোচনা শুনি আমেরিকানদের এরা কী বলে কি লেখালেখি করে সো তাদের একটা গ্রিভেন্স আছে এবং আই টোটালি হিয়ার ইট এবং আই টোটালি সি ইট এবং এটা পুরোপুরি জাস্টিফায়েবল এবং জাস্টিফাইড আমরা এরা এই দেশে এই দেশের নাগরিক হয়ে এরা যে জবগুলো অ্যাভেল করতে পারে না আমরা বাইরে থেকে এসে খুব ইজিলি সেই জব অ্যাভেল করি এবং এই রাষ্ট্র আমাদেরকে সুযোগ দেয় এই দেশ আমাদের জন্য শেষ পরিস্থিতি তৈরি করে রাখছে আমরা খুব সহজেই একটা নির্দিষ্ট ট্র্যাক দিয়ে ঢুকে আমরা এই জবগুলো নিয়ে নিতে পারি সো মানুষের মধ্যে একটা জেনুইন গ্রিভেন্স কাজ করে স্পেশালি যারা হোয়াইট কালার না ব্লু কালার হোয়াইট কালারা কিন্তু এরকম বেশি কাজ চলে না চিন্তা ভাবনা ধারণ খুব একটা করে না বেশিরভাগ যারা ওই যে শ্রমিক ফ্রাম্প সাপোর্টার কারা ট্রাক ড্রাইভার বাস ড্রাইভার রেস্টুরেন্টে কাজ করে এরা এবং এরা ভাবে যে মেক্সিকানরা সেদের জব নিয়ে নিচ্ছে এরা ভাবে যে যে বিদেশ থেকে ইন্ডিয়ানরা সেদের জব নিয়ে ভাবে না এটা ট্রু ফ্যাকচুয়ালি ট্রু সো এই কারণে তারা তাদের অটো আপনি চিন্তা করেন তো বাংলাদেশে যদি এরকম হইতো যে বাংলাদেশে বিদেশিরা এসে বাংলাদেশিদের টাকায় বিদেশিরা ফ্রিতে পড়াশোনা করে চাকরি বাকরি নিয়ে যেই চাকরি বাংলাদেশিরা পায় না সেগুলো বিদেশিরা নিয়ে বাংলাদেশিরা কী করতো বাংলাদেশের রাস্তায় যদি একটা বিদেশি দিত পিটিয়া লাশ করে ফেলতো মানে আপনি রোহিঙ্গাদের প্রতি আমাদের আচরণটা কীরকম রোহিঙ্গারা একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশনে পড়ে তাদেরকে জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে একটু জায়গা দিছি আমরা এমন না যে তাদেরকে বেড়াইতে আসতে দিছি জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে তাদেরকে বর্ডারের মধ্যে কোপায় মারতেছে গুলি করে মারতেছে এই জন্য আমরা বর্ডার গেটটা খুলে দেওয়ার পর কত রকম কথাবার্তা খোলা যাবে না একটু খোলা হয়েছে যে কিছু মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কি ভাষা ব্যবহার করা হয় রোহিঙ্গাদের প্রতি মানুষ তো রোহিঙ্গা একটা গালি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা একটা গালি বাংলাদেশে যে করোনা ভাইরাস হয় এদেরকে পোর্সন না যে যার বাড়িতে করোনা ভাইরাস হয়েগুলোকে রোহিঙ্গা জম্পে পাঠানো উচিত এই ভাষায় কথাবার্তা হয় বাংলাদেশ এবং এই হইতেছে বাংলাদেশে নিজেরা নিজের দেশের মানুষের প্রতি এরকম আচরণ করে রোহিঙ্গারা তাদের জবটা কিচ্ছু নেয় না এই রোহিঙ্গারা একটা নির্দিষ্ট এরিয়া কনসেন্ট্রেটেড হয়ে আসে তাদের জব নিয়ে নেয় নাকি বাংলাদেশিরা এই টেনশানেই বাঁচে না এরা রোহিঙ্গাদের নিয়ে যে এরকম ভাষা ব্যবহার করা যেরকম কথাবার্তা যেরকম মেন্টালিটি যেরকম অ্যাটিচিউড তো এইসব দেশে যে আমরা এসে এদের রিসোর্সেস ব্যবহার করে এদের জব নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এরা তো আমাদেরকে রাস্তায় পিটানোর কথা অথচ আমি কী বললাম আমি আমার আশেপাশের সব বাসার ভাড়াকে আমি সব বের করে দিছি আমার সমস্যা লাগছে আমি কমপ্লেন করছি এদের সব আউট করে দিছে সো এগুলো কল্পনা করা সম্ভব না এগুলো আপনাদের এই যে সভ্যতা এবং অসভ্যতা এগুলো বাংলাদেশিদের পক্ষে কল্পনা করাই সম্ভব না কারণ আপনি কল্পনা করবেন কীভাবে আমরা এলিয়ান কল্পনা করতে পারি কেন পারি না কারণ আমরা এলিয়ান কখনো দেখি নাই সুতরাং আমরা এলিয়ানকে কল্পনা করলেও সেটার হাত পা মাথা দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা আমাদের ইমাজিনেশনে যতটুকু সম্ভব আমরা আমাদের সারা জীবন দেখে আসছি যে বিভিন্ন প্রাণী হাত পা মাথা থাকে এলিয়ানও নিশ্চয়ই হাত পা মাথা থাকবে কিন্তু সেটাকে কিম্ভূত কিমা কার করার চেষ্টা করি আমাদের ক্যাপাসিটিতে ইমাজিনেশনে যুক্তকুল উঠতুক চেষ্টা করি আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাপারটা এরকম সভ্যতা ব্যাপারটা এরকম বাংলাদেশিদের সভ্যতা ইমাজিনেশন করারই কোনো সামর্থ্য নেই বিকজ তারা দে হ্যাভ নেভার উইকনেসড সিভিলাইজেশন তারা তাদের ক্যাপাসিটিতে যেটা বললাম শুরুর দিকে সব দেশে আসলে আমরা যখন চিন্তা হবে না কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যে একটা বাংলা গান্ডু স্টাইল থাকে সব কিছুর মধ্যে একটা কিছু এটা সেটা কী কারণে হলো একটা কিছু একটা ধরেন একটা মাল আসলো একটা জিনিস প্রোডাক্ট কিনলাম এটা ডিফেকটিভ আমরা যেতে করবো এই এটাকে আমরা ইচ্ছা করে গছায় দিল মানে এই যে ইচ্ছা করে গছায় দেওয়া এই জিনিস এই বাস্তবতা যে পৃথিবীতে বিরাজি করেন এটা আমাদের কল্পনা করাই সম্ভব না কল্পনা করাই সম্ভব না আমাদের কল্পনা পর্যন্ত যায় না যে কারণে আমরা যখন এই সভ্যতার
কুয়ার বাইরে গিয়ে দালাল হয়ে গেছে এখন দালালি করতেছে সো এই কারণে আমি আমার লাইফের একটা বড় অংশ ডেডিকেট করছি অনলাইনে বাঙালিদেরকে সভ্যতা শেখানোর জন্য যে আমি জানি এদেরকে যত করে ঠেসে ঠেসে যত অ্যাঙ্গেল থেকে দেখাই উপস্থাপন করি বোঝাই এরা বুঝবে না সভ্যতা কারণ এদের আমি আই গেট ইট এদের ইমাজিন করার সামর্থ্যই নাই ক্ষমতায় নাই আমার পক্ষে ইমাজিন করা সম্ভব হতো না আমি যদি দেশের বাইরে না আসতাম এবং যারাই দেশের বাইরে আসছে তারাই কুট 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 করে দেশের সমালোচনা করে দেশ নিয়ে ফ্রাস্ট্রেশন প্রকাশ করে সভ্য দেশে সভ্য সভ্য গল্প বলে এটার কারণ ইন এরা সবাই একযোগে দালাল হয়ে গেছে এটার কার এটা সম্ভব নিশ্চিত নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল যে একযোগে সব দালাল হয়ে গেলো করে বেড়াইতেছে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুধু দেশে যারা আছে এরাই দেশপ্রেমিক যারা দেশের বাইরে আছে এরা দেশপ্রেমিক না অথচ এটা উল্টারা যারা দেশের বাইরে থাকে তাদের কিন্তু বিভিন্ন দেশে ফেরত যেতে পারে না এবং একটা প্রিভিলেজ লাইফ পাওয়া যখন শুরু করি আমরা এখানে তো আপনি অনেক বেহস্তের মতো আপনি যদি এখানে একটু সুন্দরভাবে ক্যারিয়ার সেটেল করতে পারেন ইউ লাইক আপনি বেহস্তে আসেন যা ইচ্ছা যে পরিমাণ টাকা পয়সা পাবেন যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন যে পরিমাণ লাইফে আরাম আয়েস তখন আরও বরং আমি দেখি বাংলাদেশে আরও ফিল করে যে আমার দেশ কোন দেশ থেকে আমি উঠে আসছি এখানে মানুষ কত কষ্ট করতেছে কী পরিমাণ স্ট্রাগল গরিব দুঃখী মানুষ আপনি এই পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের যত হেল্প করছে যে পরিমাণ হেল্প দেশের বাইরে থেকে মানুষজন করছে বিদেশ থেকে বাংলাদেশের যত হেল্প করছে তার অব আমি পিটি শোর অনেক গুণ বেশি হবে কারণ ডলারকে টাকা কনভার্ট করলে এক ডলার মানে আশি টাকা সো কিছু টাকা দিলেও যেমন আমিও দিছি সেটা বলে লাভ নাই মানে চেষ্টা করে সবাই হ্যাঁ সবাই সবার ক্যাপাসিটিতে দেয় আমার ফ্রেন্ডরা মিলে টাকা তুলতেছে এখানে যত বাংলাদেশে সবাই তাদের মতো করে টাকা তুলে দেশে পাঠাইতেছে সো দেশকে নিয়ে সবাই ফিল করে দেশের জন্য সবাই করার চেষ্টা করে দেশকে সবাই ভালোবাসে যে কিছু কথা আপনারা বসে বসে লাফালাফি করেন যে এরা সব দেশের বাইরে গিয়ে হইতেছে রাজাকার হয়ে গেছে এরা সব গিয়ে দালাল হয়ে গেছে আর আপনারা দেশের ভিতরে বুদ 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 করে গর্বের মধ্যে বুদ বুদ করেন আপনার এই দেশপ্রেমিক এটা সত্য না এটা রিয়ালিটি না সো এই রিয়ালিটিটা ব্রেক আউট করার চেষ্টা করেন একটু ফেয়ার হওয়ার চেষ্টা করেন একটু ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো শোনার বোঝার চেষ্টা করেন প্লিজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টু সলভিং এনি প্রবলেম ইজ টু একনোলেজ দ্য প্রবলেম টু রেকগনাইজ দ্য প্রবলেম টু আইডেন্টিফাই দ্য প্রবলেম আপনাদেরকে এটা বাস্তবতাটা একটু কাকে স্বীকার করে নিতে হবে ঠান্ডা মাথায় যখন বলা হয় যে বাংলাদেশ একটা অসভ্য দেশ আপনাদেরকে এটা প্রথম বলতে হ্যাঁ বাংলাদেশ একটা অসভ্য দেশ যে পৃথিবীর সভ্য দেশের মানচিত্রে এই দেশটা কোথায় অবস্থান করে সেটা না করে আপনারা যদি স্পিন দেওয়া শুরু করেন যে এরা সব দালাল হয়ে গেছে আর আমরা সবাই দেশ প্রেমিক এরা দেশকে ভালোবাসে না এই স্পিন যদি দিতে থাকেন সারা জীবন তাহলে ওই সারা জীবন ওই দেশের মধ্যেই সভ্যতার মুখ আর কখনো দেখা হবে না এবং ওই সভ্য দেশের ভিসার জন্য এরকম হাওয়া করে তাকে থাকতে হবে